Hello everybody, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Katra Prayagraj and today we will discuss on another rule of grammar and this time the focus will be on pronoun and especially personal pronoun. So as you see, personal pronoun will be the topic of the day that we will discuss today and before we proceed, I would like to inform you that we are going to start another batch for UB, TTT and PTT that will be uh, starting from 18th December in the noon to dopar ki batch hum log shuru kar rahe hain 18th December se TGT aur PGT ke liye you guys are welcome with your queries and with your desire to learn with us so that we can prove or we can set a definite path for your success in your life as you go for TGT and PGT to TGT PGT ke liye agla batch hamara shuru ho raha hai 18th December se दोपहर का बैच है आप अपने एडमिशन ले सकते हैं आप अपनी क्वेरीज दे सकते हैं जल्दी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं ऑनलाइन क्लास की इंफॉर्मेशन भी जल्दी ही आपको शेयर की जाएगी आफ्टर दिस ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वी मूव टूवर्ड्स द टॉपिक ऑफ द डे एज आई टोल यू ऑलरेडी कि आज हमारे टॉपिक का जो विषय है वो है पर्सनल प्रेरणा डेफिनेटली नाउन की जगह पर जो शब्द यूज होता है वो है प्रेरणा लेकिन प्रोनाउन के भी अपने अपने डिविजन हैं अलग अलग कैटेगरीज में इसको बांटा गया है जिसमें से एक कैटेगरी होती है पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन के बारे में बात करता है इनफैक्ट ये फोल वर्ल्ड जो है वो पर्सन से भरा हुआ है पूरी दुनिया पर्सन से भरी हुई है पर्सन तीन तरह के होते हैं एक ऐसे पर्सन होते हैं जो बात कर रहे होते हैं जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ तो एक पर्सन होता है और दूसरा पर्सन ये होता है जो लिसन करने का काम करता है लिसनर श्रोता जैसे आप मेरी बातों को सुन रहे हैं आप मेरे लिए लिसनर बन रहे हैं जब आप बोलते हैं तो मैं आपके लिए लिसनर बनता हूँ इस तरह से कोई डेफिनेट नहीं है जो स्पीक करेगा वो स्पीकर जो लिसन करेगा वो लिसनर और तीसरा टॉपिक होता है स्पोकन अबाउट एक्चुअली जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं तो ओवरऑल ये पूरा जो यूनिवर्स है पूरा जो ब्रह्मांड है वह नेचुरली इन तीन पर्सन से ही बना हुआ है स्पीकर लिस्टर अनस्पोकन अबाउट तो स्पीकर वो होता है जो फर्स्ट पर्सन में हम लोग रखते हैं उसके लिए ज्यादातर हम आई और वी का यूज करते हैं जबकि लिस्टर वो होता है जो सेकेंड पर्सन में आता है जिसमें हम यू और दाउ जैसे वर्ड यूज करते हैं और इन चार वर्ड्स को छोड़कर आई वी यू और दाउ को छोड़ करके बाकी जितने भी वर्ड हो वर्ड होते हैं इस वर्ड में वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं एक्चुअली थर्ड पर्सन को हम लोग क्रेगराइज करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे अपने टॉपिक्स के जरिए तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले टॉपिक में हमने डिफाइन करने की कोशिश किया है कि पर्सनल प्रोनाउन कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री थिंग्स जिसको आप तीन तरह से बांट सकते हैं तीन पार्ट से बांट सकते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन जैसा मैंने कहा कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमेशा स्पीकर होता है और इस फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में हमारे पास दो वर्ड आते हैं सब्जेक्ट के रूप में आई और वी सेकेंड पर्सन के बारे में मैंने बताया यह लिसनर होता है श्रोता होता है और इसमें भी दो वर्ड आते हैं आज मॉडर्न यूज में तो सिर्फ यू रह गया है जबकि ओल्ड यूज में दाउ का यूज किया जाता था जो ऑलमोस्ट अब ऑब्सलेट हो चुका है थर्ड पर्सन जिसमें इन चार वर्ड्स को छोड़कर बाकी सारे वर्ड्स आते हैं उन्हें रखा जाता है बट उनकी कैटेगरी होती है जैसे थर्ड पर्सन की मैस्कुलिन और सिंगुलर ग्रुप जैसे ही के साथ हमने बॉय दिखाया ऐसे राम श्याम फादर ब्रदर जैसे सिंगुलर और मैस्कुलिन जो होते हैं वो ही की कैटेगरी में आते हैं दूसरा थर्ड पर्सन का कैटेगरी होता है शी का शी में तमाम जो फैमिली और सिंगुलर होती है उन्हें रखा जाता है जैसे कि यहाँ पर मदर सिस्टर इस तरह से डॉटर मैडम इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम लोग थर्ड पर्सन की शी कैटेगरी में रखते हैं जबकि अगली कैटेगरी होती है वो ईट की कैटेगरी होती है और ईट की कैटेगरी में हम लोग न्यूटर जेंडर और सिंगुलर को रखते हैं न्यूटर जेंडर सिंगुलर ही होता है जैसे कि पेन या फिर बॉटल बुक लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा क्या सिंगुलर होना चाहिए और आखिरी ग्रुप जो थर्ड पर्सन का होता है वह दे का होता है दे में सारे जो प्लूरल वर्ड्स होते हैं इनफैक्ट ऐसे समझिएगा कि अगर बॉय को प्लूरल बना दिया जाए बॉयस तो उसका ग्रुप दे हो जाता है 
या फिर मदर जैसे हैं मदर का ग्रुप प्लूर बना दिया जाए मदर्स तो उन्हें भी दे के ग्रुप में रखिए या फिर यहां पर जैसे पेन है अगर हम पेन को प्लूर बना दे पेंस तो पेंस को भी हम लोग दे के ग्रुप में रखें अर्थात थर्ड पर्सन में अगर देखा जाए तो प्लूरल का सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है और वो है दे जबकि थर्ड पर्सन में सिंगुलर के लिए तीन अलग कॉम्बिनेशन है ही जो सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए है शी जो सिंगुलर और फैमिलिन के लिए है इट जो सिंगुलर और न्यूटर के लिए है इस तरह से हम पूरी दुनिया के जो वर्ड्स हैं या पूरी दुनिया का जो कायनात का निर्माण है उसे हम लोग इन थ्री ग्रुप्स में डिवाइड कर रखते हैं जहां पर फर्स्ट ग्रुप में जैसे मैंने आपको बताया वहां आपको आई और वी जैसे दो वर्ड मिल रहे हैं फर्स्ट पर्सन के रूप में सेकेंड पर्सन के रूप में यू और दाउ जैसे वर्ड मिल रहे हैं और इसके बाद के जो भी वर्ड हैं चाहे ही और बॉय शी और मदर इट और पेन दे के साथ बॉयज गर्ल्स वॉटर्स टेबल्स जैसे कोई भी प्लूरल वर्ड आ जाते हैं वो सारे के सारे दे के ग्रुप में होते हैं जो थर्ड पर्सन से आते हैं अब ये अलग अलग पर्सन है और सिमिलर पर्सन भी हो सकते हैं अलग अलग पर्सन या सिमिलर पर्सन का हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं या जोड़ा बनाते हैं मतलब साथ में रखने का काम करते हैं ऐसे में हम ध्यान रखते हैं कि कौन किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा तो सवाल ये भी आता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तीनों पर्सन एक साथ आ जाए सेंटेंस में या ऐसा हो सकता है कि तीनों पर्सन साथ में ना आए तो पहले सवाल का जवाब है जरूर आ सकते हैं तीनों पर्सन एक दूसरे के साथ आ सकते हैं तो आइए देखते हैं अगर तीनों पर्सन एक दूसरे के साथ आ रहे हो और उनको एंड से जोड़ा गया हो जैसा आप देख सकते हैं यहां पर डिफरेंट पर्सन डिफरेंट पर्सन का मतलब हो सकता है फर्स्ट और सेकेंड पर्सन हो सेकेंड और थर्ड पर्सन हो या तीनों पर्सन एक साथ हो और उन्हें हम एंड से लिंक कर रहे हो या एंड से जोड़ने का काम कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास दो कॉम्बिनेशन बनते हैं दो जोड़े बनते हैं एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम कॉमन कॉम्बिनेशन कहते हैं और दूसरा कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम कॉन्फेशनल कॉम्बिनेशन कहते हैं एक्चुअली हम जानते चलते हैं कॉमन कॉम्बिनेशन में हम पर्सन को कैसे रखते हैं और कॉन्फेशनल कॉम्बिनेशन में किस तरह से रखते हैं जब हम कॉमन कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आमतौर पर सेकंड पर्सन पहले आता है फिर उसके बाद थर्ड पर्सन आता है और आखिरी में हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है कुछ इस तरह से कॉमन कॉम्बिनेशन बनता है कॉन्फेशनल चूंकि आप जानते हैं कि कॉन्फेशनल का मतलब होता है गलती को स्वीकार करना तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो गलती या क्राइम को स्वीकार करने के लिए दिखाए जाते हैं इसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो इस तरह से होता है कि पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक बात और ध्यान रखिएगा कॉमन कॉम्बिनेशन के लिए तो कोई कंडीशन लागू नहीं होती है लेकिन कॉन्फेशनल कंडीशन होगा इसके लिए तीन बातों का लागू होना कंपलसरी होता है पहली बात कि यह ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें फर्स्ट पर्सन जरूर रहेगा अगर किसी भी सेंटेंस में क्राइम की बात की गई हो लेकिन फर्स्ट पर्सन ना आया हो तो वह कॉन्फेशनल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता दूसरी बात कॉन्फेशन का मतलब होता है स्वीकार करना इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस अब जब भी हम कॉन्फेशनल की बात करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस होना चाहिए वह हमेशा अफर्मेटिव होना चाहिए या निगेटिव सेंटेंस हो जाए या एंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए तो वह कॉन्फेशनल कॉम्बिनेशन नहीं होगा तीसरी बात कॉन्फेशनल कॉम्बिनेशन को इन दो कॉम्बिनेशन के अलावा मतलब फर्स्ट पर्सन होने के अलावा और सेंटेंस के अफर्मेटिव होने के अलावा एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई क्राइम दिखाने वाले जैसे मर्डर किडनैप रॉब रेप लूट इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो क्राइम को दिखाते हैं वह क्राइम दिखाने वाले वर्ड्स जरूर यूज होने चाहिए तभी वह अपराध को स्वीकार करने का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है उन्हें यहां पर आपको ग्राफ के जरिए दिखाया गया अब सवाल यह आता है कि अगर यह कॉमन कॉम्बिनेशन हो जैसा आप यहां पर देख रहे हैं सेकंड पर्सन को पहले रखा गया तो नेचुरली यह कॉमन कॉम्बिनेशन ही है जब भी आप फर्स्ट पर्सन को पहले रखेंगे तभी वह कॉन्फेशनल हो पाएगा कॉमन कॉम्बिनेशन में हमने तीनों पर्सन सेकंड थर्ड और फर्स्ट को एंड से लिंक करके रखा हुआ है इसका रूल यह कहता है कि जब भी आप कॉम्बिनेशन बनाए और यह आपके सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो फॉलो करने वाली वर्ग को हमेशा V के अनुसार डिसाइड करिए V के अनुसार का मतलब हो गया कि वह प्लूरल होगा और इसी तरह से आप पॉजिटिव और पॉजिटिव प्रोनाउन और सेल्फ प्रोनाउन को भी 
v के अनुसार ही डिसाइड करिए जो प्लोरल और फर्स्ट पर्सन से होगा लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस कॉम्बिनेशन में फर्स्ट पर्सन का होना कंपलसरी है जरूरी है अगर फर्स्ट पर्सन ना हो तो क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कॉमन कॉम्बिनेशन में फर्स्ट पर्सन नहीं आया है जैसे हम दूसरे पैटर्न में देख रहे हैं यहां पर सेकेंड पर्सन है थर्ड पर्सन है और फिर से थर्ड पर्सन है दो बार थर्ड पर्सन का यूज किया गया फर्स्ट पर्सन इसमें नहीं है अगर ऐसा कभी होता है कि ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कॉम्बिनेशन है जो नेचुरली कॉमन में ही जाएगा और इस कॉमन कॉम्बिनेशन में अगर फर्स्ट पर्सन नहीं आया है तो डिसीजन हमेशा यू के अनुसार लिया जाएगा मतलब जो वर्ग होगी वह यू के अनुसार डिसाइड की जाएगी और उसी यू के अनुसार हम पॉजिटिव एडिटिव पॉजिटिव प्रोनाउन और सेल्फ प्रोनाउन को भी डिसाइड करेंगे तीसरा कॉम्बिनेशन ये कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ना तो फर्स्ट पर्सन आया हो और ना ही सेकंड पर्सन आया हो पहले वाले पैटर्न में हमने देखा था फर्स्ट पर्सन आया कॉमन कॉम्बिनेशन में इसलिए वी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया सेकंड पैटर्न फिर से कॉमन कॉम्बिनेशन था उसमें थे सेकंड पर्सन आया इसलिए सेकंड पर्सन के अनुसार यू के अकॉर्डिंग डिसाइड किया और थर्ड कॉम्बिनेशन हमारा ऐसा है जिसमें तीनों को दिखाया गया है कि फर्स्ट थर्ड पर्सन ही है ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा पहले तो तीनों पर्सन है तो किसको पहले रखना ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता है लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा और वो ये कि अगर तीनों थर्ड पर्सन है तो उस कंडीशन में सिंगुलर को पहले रखिएगा मान लीजिए पहला आपके लिए सिंगुलर हो रहा है तो सिंगुलर को आप पहले रखिएगा फिर उसके बाद अगर मान लो प्लूरल है तो प्लूरल रख दो और सिंगुलर है तो सिंगुलर मान लो दोबारा भी कोई और सिंगुलर आया है तो उसके सिंगुलर को रख दो और फिर अगर ऐसा होता है कि तीसरा प्लूरल है तो तीसरा प्लूरल लास्ट में आना चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा दो प्लूरल हो तो भी आप इस बात का ध्यान रखिएगा और एक प्लूरल होता है तो भी जिस तरह का भी कॉम्बिनेशन हो यह ध्यान रखिएगा क्योंकि यह तीनों जो है डिफरेंट पर्सन नहीं तीनों थर्ड पर्सन है और इसको हम लोग कहते हैं सिमिलर पर्सन जब सिमिलर पर्सन को जोड़ रहे होते हैं तो हम पर्सन के रूल्स को नहीं फॉलो करते नंबर के रूल को फॉलो करते हैं कि सिंगुलर का नंबर पहले आना चाहिए प्लूरल का नंबर बाद में आना चाहिए अब इसको देखना होगा कि इसमें तो ना तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन आ रहा है ना कि सेकेंड पर्सन आ रहा है तो वर्ग का डिसीजन किसके अनुसार होगा रिमेम्बर यहां पर हम दे के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे दे के अनुसार डिसाइड करेंगे देख के अनुसार वर्ग को डिसाइड करेंगे और साथ ही साथ देख के अनुसार ही हम पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन और सेल्फ प्रोनाउन को डिसाइड करने का काम करेंगे चौथा कॉम्बिनेशन हमारा कॉन्फेशनल कॉम्बिनेशन है जैसा आप देख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर पहले फर्स्ट पर्सन लिए हैं इसके बाद हमने सेकेंड पर्सन लिया है और फिर हमने थर्ड पर्सन लिया है अब जैसा मैंने कहा था कि कॉन्फेशनल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट पर्सन कंपल्सरी है तो वो आएगा ही सेकंड पर्सन आए या थर्ड पर्सन उसके साथ आए जो भी आए दूसरी बात यह कि सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए तो वो यहां पर दिखेगा भी और तीसरी बात यह है कि इसमें क्राइम दिखाने वाले वर्ड होने चाहिए फिलहाल जैसा भी हो चुकी फर्स्ट पर्सन फिर से एंड के कॉम्बिनेशन में आ चुका है इसलिए डिसीजन जो होगा वह वी के अनुसार ही वर्ग को आप डिसाइड करोगे और उसी वी के अनुसार आप एक बार फिर से पॉजिटिव एडिटिव प्रोनाउन और सेल्फ प्रोनाउन को डिसाइड करने का काम करेंगे जैसा मैंने आपसे बताया कि अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट पर्सन अगर किसी कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो रिमेम्बर कि आपका डिसीजन वी के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा वी के अकॉर्डिंग के अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं होगा इस बात को दिखाने के लिए हमने कुछ यहां पर एग्जाम्पल्स लिए हैं जैसे आप यहां देख सकते हैं पहले एग्जाम्पल में यू I एंड रीता अब यहां पर देखिए यू सेकेंड पर्सन है आई फर्स्ट पर्सन है और रीता थर्ड पर्सन है ये कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है तो पहली बात तो यही हमको मालूम हो गया कि हमारा कॉम्बिनेशन गलत है प्लेसिंग गलत है लेकिन प्लेसिंग क्या होगी फर्स्ट पर्सन पहले आएगा या सेकेंड पर्सन पहले आएगा इसको डिसाइड करने के लिए पहले तो हमें सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि कहीं कॉन्फेशनल तो नहीं है क्योंकि अगर कॉन्फेशनल होगा तो वन टू थ्री का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा हमने देखा यहां पर गुड फ्रेंड्स दिया गया है जो कहीं से भी किसी क्राइम को नहीं दिखा रहा है इसका मतलब यह है कि यह कॉमन कॉम्बिनेशन है कॉमन कॉम्बिनेशन होने का मतलब यहां पर आई का यूज होना गलत है रीता को आई की जगह पर रखना पड़ेगा और आई को रीता की जगह पर यूज करना पड़ेगा तब यह कॉम्बिनेशन सही होगा कुछ इस तरह से बनेगा आई रीता एंड सॉरी 
यू रीता एंड आई आर गुड फ्रेंड्स मतलब हमें यहाँ पर फर्स्ट वाला पैटर्न सेकेंड पर्सन यू है रीता जो है थर्ड पर्सन है और आई जो है फर्स्ट पर्सन इस तरह से आएगा और उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे दूसरे एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल है वो मैच करता है यू एंड आई यहाँ पर सिर्फ दो पर्सन रखे गए हैं फिर भी हमें यह तो देखना पड़ेगा कन्फेशनल तो नहीं है क्योंकि कॉमन कॉम्बिनेशन में तो सेकंड पर्सन पहले आता है फर्स्ट पर्सन बाद में लेकिन अगर यही कन्फेशनल हो जाएगा तो फर्स्ट पर्सन पहले आएगा तो हमने देखा हैव डन आवर वर्क अब यहां पर डन करना काम करना तो कोई क्राइम है नहीं इसका मतलब यह है कि कॉमन कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से सेकेंड पर्सन के रूप में यू पहले और फर्स्ट पर्सन के रूप में आई बाद में आया है तो यह सही कॉम्बिनेशन है अब इसको देखना पड़ेगा कि वर्ग वर्ब भी के अनुसार ही यहाँ पर है प्लूरल दिख रहा है और डन के अकॉर्डिंग ठीक है यहाँ पर अगर आप देखें आवर आया हुआ है जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये वी के अनुसार डिसाइड किया गया तो पॉजिटिव एडजेक्टिव तो वी के अनुसार ही डिसाइड हुआ जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो वी के अनुसार ही डिसाइड करेंगे लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर सेल्फ प्रोनाउन में आए योर तो आपने देखा कि योर तो यू के अनुसार हो गया लेकिन डिसीजन तो वी के अनुसार लेना था इसका मतलब आवर सेल्स होना चाहिए योर सेल्स का यूज करना गलत है यहां पर इसकी जगह पर वी के अकॉर्डिंग आवर सेल्स का यूज किया जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल को अगर देखें हम तो यहां पर हमारे पास पैटर्न मिलता है आई यू एंड शी एक्चुअली देखा जाए तो यहां पर आई फर्स्ट पर्सन यू सेकेंड पर्सन और शी थर्ड पर्सन इस तरह से पैटर्न दिया गया है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा कि यह कॉन्फेशनल है लेकिन इसको देखना पड़ेगा हमने यहां देखा रॉब्ड रॉब्ड लूटने के सेंस में है जो क्राइम को दिखा रहा है इसका मतलब यह है कि यह कॉन्फेशनल कॉम्बिनेशन है और कॉन्फेशनल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट पर्सन पहले ही आता है फिर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन मतलब पर्सन की प्लेसिंग में कोई एर नहीं है बैंड इन ट्वेंटी टेन यहां पर इसके बाद ना तो पॉजिटिव एडिक्टिव यूज किया गया और ना ही सेल्फ प्रोनाउन वगैरह का यूज किया गया इसका मतलब सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है इसमें कोई एरर नहीं है नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो यहां पर है माय पेरेंट्स एंड ब्रदर आर इन बिग ट्रबल अब यहां पर देखा जाए तो पेरेंट्स भी थर्ड पर्सन है और ब्रदर भी थर्ड पर्सन है रिमेम्बर जितने भी नाउन है सारे थर्ड पर्सन में आते हैं तो पेरेंट्स भी थर्ड पर्सन है और ब्रदर भी थर्ड पर्सन है अब ऐसी कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि पेरेंट्स तो प्योरल है लेकिन यहां ब्रदर जो है सिंगुलर दिया गया है और आपको बताया गया कि अगर तो तीनों सेम पर्सन हो तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर पहले आना चाहिए और प्योरल बाद में आना चाहिए और यहां पर क्या हो रहा है पेरेंट्स प्योरल पहले आ जा रहा है और ब्रदर जो है सिंगुलर है बाद में आ रहा है इसका मतलब यह है कि हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए ब्रदर को पेरेंट्स के जगह पर ले आना पड़ेगा यहां पर और पेरेंट्स को यहां से हटाकर ब्रदर की जगह रखना पड़ेगा तो हो जाएगा माय ब्रदर एंड पेरेंट्स आर इन बिग ट्रबल इस तरह से आप अगर डिफरेंट पर्सन हैं और उन्हें एंड से जोड़ा गया है तो आप इस तरह के रूल्स को फॉलो करते हुए इन्हें करेक्ट कर सकते हैं अब हम लोग मूव करेंगे अगले रूल के लिए अगले नियम के लिए okay. तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले रूल के लिए जैसा मैंने आपसे बताया था कि पर्सन के अलग अलग प्रेसिंग होती हैं अलग अलग उनके रूल्स होते हैं दूसरे रूल में अगर हम चले तो यहां पर एक बार फिर से डिफरेंट पर्सन को लिंक किया जा रहा है जैसा आप देख सकते हैं डिफरेंट पर्सन मतलब तीनों पर्सन में से कुछ भी आ सकते हैं एंड लिंक्ड बाई ईदर और या कभी कभी केवल और आता है या फिर नीदर नॉन ऐसे कंडीशन है डिसाइड वर्ग Possessive adjective, possessive pronoun and self pronoun according to the nearest subject. मतलब जो subject इनके nearest होगा नजदीक होगा क्योंकि एक से अधिक subject जुड़ेंगे तो nearest कौन होगा इसका decision आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं इसी तरह से आपको combination दे रहा हूं कि अगर sentence आपका assertive हुआ तो natural है Affirmative और negative. Assertive अगर हुआ तो लास्ट वाला सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक होगा डिस्टेंस के अनुसार देखना है और अगर इंट्रोगेटिव हुआ तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट हुआ वो नजदीक होगा अब इस बात को अगर डिसाइड करें तो यहां हमने आपको कॉम्बिनेशन दिखाने की कोशिश की है जैसे आप देख रहे हैं यहां पर इधर और नीदर नॉर्थ से हमने जोड़ने की कोशिश किया अब यहां पर मान लीजिए हमने एक सब्जेक्ट यहां पर ले लिया इसके बाद हमने फिर से और और नॉर्थ का यूज किया दूसरा सब्जेक्ट हमने यहां पर ले लिया 
फिर हमने और या नॉर का यूज किया और तीसरा सब्जेक्ट हमने यहां पर ले लिया अब अगर आप देखें वर्ग हमारा इस जगह पर है तो अगर डिस्टेंस की नजर से देखें तो कौन सा सब्जेक्ट वर्ग के सबसे नजदीक है नियरेस्ट है नेचुरल है जो लास्ट में हमने सब्जेक्ट रखा हुआ है यही सब्जेक्ट वर्ग के सबसे नजदीक है अर्थात इसी सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ग के नंबर को डिसाइड करेंगे कि सिंगुलर बाकी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होगा और दूसरी बात इसी सब्जेक्ट के अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि हमारे सेंटेंस में यूज होने वाले जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है पॉजिटिव प्रोनाउन है या सेल्फ प्रोनाउन है उनका नंबर क्या होगा इसी तरह से यह ध्यान रखिएगा यह जो हमने आपको दिया हुआ है यह असर्टिव सेंटेंस का कॉम्बिनेशन असर्टिव सेंटेंस में आप याद रखिएगा अफर्मेटिव और निगेटिव दो आते हैं उनके लिए ये रूल लागू होता है आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि असर्टिव कॉम्बिनेशन में हम लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड करते हैं दूसरा जो कॉम्बिनेशन हमने लिया है वह है इंट्रोगेटिव के लिए अगर आप इंट्रोगेटिव को देखें वर्ग को यहां हमने डिसाइड रख दिया है इसके बाद इधर और लिया या फिर नॉर्मल कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट इस जगह आ रहा है अगला सब्जेक्ट दूसरा यहां पर है और तीसरा सब्जेक्ट हम यहां पर ले रहे हैं जो पोजिशन डिक्टी वगैरह से पहले है ओके अब अगर देखा जाए तो यहां पर वर्ग का डिसीजन नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा और अगर इस नियरेस्ट सब्जेक्ट को कैलकुलेट करें तो सच में कौन सा सब्जेक्ट नियरेस्ट है वर्ग के वर्ग इस बार पहले आ गया है तो नेचुरल है जो पहला वाला सब्जेक्ट है फर्स्ट सब्जेक्ट वही अपने वर्ग के सबसे नजदीक है इस बार हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ग को और उसी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हम पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन और सेल्फ प्रोनाउन को डिसाइड करेंगे हम ये रूल अपने से भी बना सकते हैं कि अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो तो ऐसे कंडीशन में हम सेंटेंस को या सेंटेंस के सब्जेक्ट को अगर इस कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं जैसे पिछले में हमने बताया कि लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है असर्टिव सेंटेंस में वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आप देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम एक बात का और ध्यान रखिएगा अगर कभी यह हो गया कि दो से अधिक आप सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं इधर और इधर नॉर्ट से तो बी केयरफुल आप और या नॉर को ही रिपीट करिएगा जैसा आपको यहां बार बार दिखाया गया है कि अगर एक से अधिक जुड़ रहे हैं तो हम और या नॉर को ही रिपीट कर रहे हैं इधर और इधर को रिपीट नहीं किया जा सकता है चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं जैसे मान लीजिए इधर यू और योर ब्रदर आर गोइंग टू सी इज प्रिंसिपल हिमसेल्फ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं वास Neither your friends nor I in the classroom last morning. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं इधर यू और निशा इधर हर ब्रदर्स Are leaving for Australia. अब इन सेंटेंसेस को अगर आप देखें 
ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सेंटेंस यूज किए गए हैं वो एक्चुअली इस तरह का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि हम सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं या उनकी जो साथ में यूज होने वाले वर्ब हैं या फिर कुछ जगहों पर पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं उनके कॉम्बिनेशन को हमने एक सिस्टम एक पैटर्न के अकॉर्डिंग डिसाइड किया है अगर आप पहले एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ ईदर से हमने जोड़ा हुआ है ईदर के बाद यू सेकेंड पर्सन रखें रिमेंबर पर्सन की प्लेसिंग का ध्यान रखिएगा और यहाँ पर योर ब्रदर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को बाद में और सेकेंड पर्सन को पहले रखना ये हमारा रूल है और उसे हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं इसके बाद यह सब्जेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं और यहाँ पर वर्ब हम हमने आर और प्लोर के रूप में लिया अब रिमेंबर चूंकि ब्रदर यहाँ पर आया है लास्ट में इसलिए इसके अनुसार में वर्ब को रखना पड़ेगा और इस तरह से देखने पर यहाँ पर आर का यूज होना एक एरर है आर को रिप्लेस करके इसकी जगह पर हम इस का यूज करें क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है इसलिए इस का यूज करेंगे और उसी ब्रदर के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए हिज का यूज किया हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में और हिम सेल्फ का यूज किया हमने सेल्फ प्रोनाउन के रूप में जो ब्रदर के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा है ना कि हम यू के अनुसार डिसाइड क्योंकि लास्ट में ब्रदर आया है और यहाँ पर लास्ट के अनुसार ही डिसीजन हो रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल को अगर देखिए तो उसको इंट्रोगेटिव बनाया गया है जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से भी देख सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है इससे भी हमें मालूम चला इंट्रोगेटिव और यहाँ पर जोड़ने के लिए हम नीदर का यूज किए हुए हैं नीदर के बाद योर फ्रेंड्स जो थर्ड पर्सन है और नॉट आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है एक बार फिर से अगर थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन पहले और फर्स्ट पर्सन बाद में आएगा वर्ब यहाँ पर पहले आ चुका है तो नेचुरल है कि इंट्रोगेटिव का कॉम्बिनेशन और इंट्रोगेटिव मैंने बताया था फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर फ्रेंड्स बन रहा है तो फ्रेंड्स के नंबर के अनुसार हम वर्ब का डिसीजन लेंगे फ्रेंड्स चूंकि यहाँ पर प्लूरल है इसलिए वाज का यूज ना हो करके इसकी जगह पर हमें वर्ग का यूज करना पड़ेगा क्योंकि वर ही प्लूरल नंबर होता है नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो वहां पर हमने एग्जाम्पल में लिया है ईदर यू जो सेकेंड पर्सन है और नीता थर्ड पर्सन है और हर ब्रदर्स जो एक बार फिर से थर्ड पर्सन अगर थर्ड पर्सन की प्लेसिंग को देखा जाए तो यहां पर आप देखिए सेकंड पर्सन के रूप में यू पहले आया अच्छा है नीता थर्ड पर्सन है सिंगुलर है इसलिए पहले आएंगे यह भी ठीक है और ब्रदर्स जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है और वो लास्ट में आया नीता के बाद यह भी इसलिए लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने आपसे कहा था रिपीट करने की जरूरत हो तो कभी भी नीदर और ईदर को रिपीट नहीं किया जाएगा इसलिए अगर आप देखिए हर से पहले हमने एक बार फिर से ईदर का यूज कर दिया है इस तरह से ईदर का यूज होना यहाँ पर एक एरर है ईदर को रिमूव करके हमें यहाँ पर और का यूज करना पड़ेगा जैसा मैंने बताया कि नीदर और नॉर का नीदर और ईदर का रेपिटेशन नहीं होगा रिमेंबर नीदर और ईदर को आप चाहे कितने भी सब्जेक्ट्स जोड़ते हैं उनके लिए कभी भी रेपिटेशन नहीं करेंगे या इनका कभी भी आप दोहराव नहीं करेंगे ऐसा करना एक एरर होता है जैसा मैंने थर्ड एग्जांपल में इसको क्लियर करने की कोशिश की है अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रूल के लिए आगे के हमारे रूल्स में अगर आप देखना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपसे बताया कि अब हम लोग नेक्स्ट रूल के लिए मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट रूल हमारा जो है वो एक बार फिर से डिफरेंट पर्सन को दिखा सकता है बट इस बार उसके लिए कलेक्टिव जो यूज हो रहा है वो अलग है डिफरेंट पर्सन एक बार फिर से तीनों पर्सन को जोड़ने के लिए नॉट ओनली बट आल्सो का कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं अगर नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हुआ हमारा सब्जेक्ट हो तो वर्ब पॉजिटिव एडिक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन और सेल्फ प्रोनाउन को डिसाइड करना हो तो हमेशा ही लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड किया जाएगा वह जैसा भी सब्जेक्ट हो उसी के अनुसार डिसाइड मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका क्या कॉम्बिनेशन है हमेशा लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड करेंगे जैसे यहां पर देखा गया कि नॉट ओनली बट आल्सो हमने यहां दो स्ट्रक्चर लेने को मान लिया यहां पर जो सब्जेक्ट आ गया और बट आल्सो के बाद भी यहां पर हमारे पास एक सब्जेक्ट आ रहा है तो नेचुरल है दो सब्जेक्ट से ज्यादा भी आप इसमें जोड़ नहीं सकते हैं ये इधर और इधर नॉर्थ की तरफ फ्लेक्सीबल नहीं है अब अगर मान लीजिए हमें अपने वर्ग को डिसाइड करना हो तो यहां पर यह ध्यान रखिए हमेशा डिसीजन जो होगा वो लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा जैसा भी यह लास्ट सब्जेक्ट होगा यही अपनी वर्ग को डिसाइड करेगा और इसी लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार हम इसके पॉजिटिव एडजेक्टिव 
पॉजिटिव प्रोनाउन और सेल्फ प्रोनाउन के अनुसार डिसाइड करेंगे दूसरा स्ट्रक्चर कुछ खास नहीं कुछ अलग नहीं है इसका लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा प्लेसिंग का डिफरेंस है नॉट ओनली बट आल्सो में थोड़ा सा आल्सो को अलग करके दिखाने की कोशिश किया गया है यहां पर नॉट ओनली के बाद तो सब्जेक्ट आ रहा है लेकिन बच के बाद स्पेस देने के बाद आल्सो आ रहा है मतलब यहां पर बच के बाद सब्जेक्ट है फिर उसके बाद आल्सो अब यहां पर फिर से सब्जेक्ट जो ये है वही लास्ट सब्जेक्ट बन रहा है और जो लास्ट सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम वर्ब को डिसाइड करेंगे वर्ब के नंबर को डिसाइड करेंगे और उसी लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार हम अपने सेंटेंस के पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन और सेल्फ प्रोनाउन को भी डिसाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह के सेंटेंस में है अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव किसी भी तरह से जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं नॉट ओनली मोहन बट इस पेरेंट्स आल्सो इज वेरी क्यूरियस फॉर दिस इवेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं आई Met not only your brothers but also you in the party. Yesterday. Next example लेते हैं इससे रिलेट करते हो नॉट ओनली आई बट आल्सो माई ब्रदर्स अप्लाइड for this post last year ab ye jo examples hain un examples ki madad se hum is rule ko explore karne ki koshish karenge samajhne ki koshish jaisa bataya gaya ki not only but also mein agar ya subject ka hissa banta hai to hamesha decision jo hoga wo last subject ke anusar hi hoga jaisa aap dekh sakte hain यहाँ पर मोहन फर्स्ट सब्जेक्ट के रूप में है और यहाँ पर पेरेंट्स सेकंड सब्जेक्ट है सेकंड सब्जेक्ट ही यहाँ पर लास्ट सब्जेक्ट होना है लेकिन वर्ब को मोहन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर दिया गया जो गलत है क्योंकि इसमें हमेशा लास्ट सब्जेक्ट और यहाँ लास्ट सब्जेक्ट पेरेंट्स जो है वो प्लूरल है इसलिए पेरेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ इसकी जगह पर आर का यूज होना चाहिए इसी तरह से दूसरे में चले आई मेच नॉट ओनली योर ब्रदर बट ऑल्सो यू इन द पार्टी स्टडी अब यहां पर मैंने आपको नॉट ओनली को दिखाया है या ऑब्जेक्ट का भी हिस्सा हो सकता है जरूरी नहीं हमेशा सब्जेक्ट का हिस्सा हो ऑब्जेक्ट का भी हिस्सा हो सकता है यहां पर अगर देखा जाए तो योर ब्रदर जो है वो थर्ड पर्सन है और बट आल्सो के बाद यू जो है वो सेकंड पर्सन है मैंने आपसे बताया है ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें थर्ड पर्सन पहले आ जाए और सेकंड पर्सन बाद में आए इसलिए यहां पर एक बार फिर से पर्सन की प्लेसिंग का एरर है हमें यहां यू जो है इसको हटा करके जिस जगह पर योर पर्सन है वहां रखना योर ब्रदर है वहां रखना पड़ेगा यू को यहां लेना पड़ेगा और योर ब्रदर जो है उसे हटाकर बट आल्सो के बाद हमें यू की जगह पर रखना पड़ेगा तब यह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो पाएगा क्योंकि तब इस कंडीशन में यू सेकंड पर्सन पहले चला जाएगा और योर ब्रदर जो थर्ड पर्सन है वो आल्सो के बाद आएगा और सेंटेंस हमारा करेक्ट बनेगा थर्ड एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माई ब्रदर्स अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट लास्ट ईयर अब यहां पर भी आप देख सकते हैं पर्सन की प्लेसिंग का एरर नॉट ओनली आई फर्स्ट पर्सन है और माई ब्रदर्स में ब्रदर्स जो आया हुआ है वह थर्ड पर्सन है आपको यह बताया गया है कि जब तक कॉन्फेशनल नहीं होता है तब तक कोई कंडीशन नहीं है कि फर्स्ट पर्सन पहले आ जाए और यहां पर दिया गया वर्ब अप्लाइड 
अप्लाई कर रहा है किसी काम के लिए तो यह कोई क्राइम नहीं है अर्थात इसमें कोई क्राइम का कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है तो कॉन्फेशनल ये हो भी नहीं सकता इस तरह से एक बार फिर से आपको पर्सन की प्लेसिंग का एरर है तो आपको आई को हटा करके माय ब्रदर्स की जगह रखना पड़ेगा और माय ब्रदर्स को हटा करके आपको आई की जगह ले आना पड़ेगा इस तरह से यहां पर इसकी प्लेसिंग सही हो पाएगी और सही कॉम्बिनेशन बनेगा नॉट ओनली माय ब्रदर्स बट ऑल्सो आई अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट लास्ट ईयर इस तरह से आप यह मत सोचिए कि अगर आप कोई पार्टिकुलर एक रूल पढ़ रहे हैं तो एरर उसी केवल रूल से उतने से ही रिलेट कर सकता है इसके अलावा भी उसके जो पिछले रूल्स हैं वह भी रिलेटेड हो सकते हैं अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले पार्ट के लिए ओके तो मूव करते हैं हम लोग अपने अगले रूल के लिए और जैसा मैंने आपसे बताया कि नेक्स्ट रूल हमारा जो है वह केस को डिस्कशन करता है चलिए देखते हैं पर्सन से रिलेटेड हम केस के बारे में कैसे डिस्कशन करते हैं यहां पर बताया गया है डैन एंड एज आर जनरली फॉलोड बाय द सब्जेक्टिव केस एंड बट एज अ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नॉन और प्रोनॉन मतलब यहां पर बताया गया है कि डैन और एज के बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन हो वो जनरली सब्जेक्टिव इसका मतलब कभी कभी ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो कब ऑब्जेक्टिव होगा आपको बैठक में बताया जाएगा और बट अगर प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है तो हमेशा ही इसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन का केस जो होना चाहिए वह ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अब चल के कोई पैटर्न में हम देखते हैं यहां पर जो हमारा पहला पैटर्न है जैसा आप देख रहे हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब को रखा गया वर्ब के बाद हमने दैन का यूज किया है और फिर यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन को दिखाया गया है रिमेम्बर अगर ये वर्ब जो हमारे पास आया है वह अगर इन ट्रांसिटिव वर्ब हुआ इन ट्रांसिटिव वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन में दैन के बाद आने वाला ये जो नाउन या प्रोनाउन है वह हमेशा ही सब्जेक्टिव केस में होगा ये ध्यान रखिएगा हमेशा इसको सब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा दूसरे रूप में अगर देखा जाए तो वर्ब को एक बार फिर से यूज किया गया और अगर दैन के इस कॉम्बिनेशन में जैसा मैंने आपसे बताया दैन के इस कॉम्बिनेशन में अगर वर्ब को ट्रांजिटिव पाया गया मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो ट्रांजिटिव वर्ब होने पर दैन के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं रिमेम्बर दो अलग अलग कंडीशन है दैन के साथ अगर इन ट्रांजिटिव आए तो दैन के बाद नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्टिव रखेंगे और दैन के साथ अगर ट्रांजिटिव वर्ब आए तो दैन के बाद नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव रखेंगे इसी तरह से एज का कॉम्बिनेशन होता है जब एज को हम कंजन के रूप में यूज करते हैं तो हमें एक बार फिर से देखना पड़ता है इसके साथ यूज होने वाला जो वर्ब है वह ट्रांजिटिव है या इन ट्रांजिटिव अगर यह इन ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो रिमेम्बर इसके साथ एज जो है वह अपने बाद नाउन या प्रोनाउन जो लेकर आएगा वह केवल और केवल सब्जेक्टिव केस में हो सकता है दूसरा भी इसका भी स्ट्रक्चर बनता है कि अगर हमारा फॉलो जो कॉम्बिनेशन में वर्ब आया है वह अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो जाए जिसके साथ ऑब्जेक्ट आया हो तो एज के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को हम अपनी इच्छा के अनुसार रिमेम्बर हम अपनी इच्छा के अनुसार इस नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस में रख सकते हैं दोनों कॉम्बिनेशन सही होगा लेकिन अगर इन ट्रांजिटिव रहे तो केवल सब्जेक्टिव केस सही होता है अगर ट्रांजिटिव रहे तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस यहां पर सही हो सकते हैं यहां पर अगला जो कॉम्बिनेशन बताया गया है वह बच के बारे में बताया गया रिमेम्बर जब बट का यूज हम लोग नन के साथ करते हैं तो ऐसी कंडीशन में दो चीजों का ध्यान दिया जाता है पहली कंडीशन तो यह होती है कि बच ऐसी सिचुएशन में प्रीपोजिशन बन जाता है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं इसलिए यहां बच के बाद आने वाला जो नाउन या फिर जो प्रोनाउन आ रहा है उसका केस हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा या हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा बट इसका एक रोल और भी होता है ये जो बच के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है यही नन के नंबर को डिसाइड करता है नन के जेंडर को डिसाइड करता है नन के पर्सन को डिसाइड करता है मतलब नन के बट के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हम 
नन के नंबर जेंडर और पर्सन को एन जी पी नंबर जेंडर और पर्सन को डिसाइड करते हैं और फिर उसी के अनुसार हम नन के लिए यूज होने वाले वर्ग को डिसाइड करते हैं और उसी के साथ अगर उसमें हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन और सेल्फ प्रोनाउन को भी डिसाइड करना पड़ा तो फिर हम उसी के अनुसार हम नन के अनुसार ही फिर इन्हें भी डिसाइड करते हैं अब ये जो रूल्स थे इन रूल्स को हम लोग एग्जाम्पलीफाई करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे जैसे यहां पर दिया गया है यू आर एस लेजी एस मी दीज डेज नेक्स्ट एग्जाम्पल शी वॉज रेडिंग मोर बुक्स दैन आई न बट यू प्लेस a cricket well ab ye jo examples humne liye hain in examples ke zariye main thoda sa is rule ko explore karne ki koshish karunga aur aapko samjhane ki koshish karunga pehla 